We all need energy. Energy for driving our cars. Energy for heating our houses. Energy for industrial production. Without energy, there's no economic growth and development. Our society would immediately grind to a halt. A large part of our energy use is in the form of heat. Heat is used in industry for a large range of production processes, but also in our homes, shops and other buildings for heating and hot water production. We must improve the sustainability of our energy system by increasing energy efficiency and by using renewable sources of energy. There are many types of renewable energy But looking at heat production, bioenergy has the highest potential by far. Heating is an important part of the Czech energy supply. Some 40% of the total primary energy consumption in the Czech Republic is used for the production of heat. Most is used for direct heat production in industry, but also in homes, shops and other buildings. About one quarter is used in centralized heat production, in heating plants and in cogeneration units. Biomass comprises a wide variety of materials of biological origin, such as wood logs, chips and sawdust, or straw and vegetable oils. But also residues like demolition wood, animal manure, and the organic component of municipal waste classify as biomass. Biomass can be used for energy purposes in many ways. We can use biomass to produce electricity. We can use biofuels to drive our cars. But the most important application to date is the production of heat. Biomass has been the dominant fuel throughout history and many people still heat their houses using firewood in a traditional way. However, over the last decades modern biomass boilers have been developed that burn biomass more cleanly and efficiently. These biomass boilers are just as convenient and reliable to operate as gas and oil boilers. Logically, modern biomass boilers gain popularity throughout Europe. Biomasa je jedním z hlavních našich nejvyšších potenciálů pro využití obnovitelných zdrojů energie. Využívá se jak v průmyslovém sektoru, tak v municipalitách, tak zejména v domácnostech, v vytápění rodinných domů. Biomass is by far the most important source of renewable heat used in the Czech Republic today, contributing more than 90%. Biomass heating in households contributes just over half of the renewable heat mainly wood logs, but also wood chips and wood wastes are used. Biomass used in industry and district heating contributes 38%. A nice example is found in the town of Bystrice, in the central part of the Czech Republic. Tak jste v Bystrice nad Perštejnem, v místě, kde byla původně uhelná kotelna, o výkonu zhruba 12 MW, byly zde kotle na hnědé uhlí, because of the environmental problems related to brown coal combustion, the municipality decided to switch to another fuel. Rather than switching to oil or gas, it chose to use biomass as fuel. So the two kotle, každý má 4,5 kW. Spalovat se zde dá. Vlastně dřevní štěpka, piliny, kůra, a je to i na řepkovou slámu a podobné rostliny. Například the two boilers of Austrian make supply heat through the town's district heating network. The majority of the inhabitants of the town are connected, as are many municipal buildings. Byla spuštěna v roce 2001 v našem městě, které čítá zhruba 9000 obyvatel. A musíme říci, že zhruba 60% těchto obyvatel je vytápěno pomocí biomasy. Dnes je tady 72 domovních předávacích stanic, 
Napájí to 1750 bytů, tři školy, učiliště, kulturní dům, poštu, sportovní halu, vnitřní bazén, venkovní vyhřívané koupaliště a městské a státní úřady. But also much smaller municipalities can use biomass for central heat production, as happens in the village of Hostitin. Since the year 2000, the municipality owns and operates a biomass fuel boiler. To, čím u nás topíme, je vidět tady všude kolem mě. Je to dřevní štěpka, v tomto případě směs jak listnatého, tak jehličnatého dřeva, ke kterému přidáváme nějaké piliny. A z těch ostatních druhů biomasy, se kterými se si náš kotel dovede poradit, tak občas palujeme řepkovou slámu ve velmi malém množství a taky ve velmi výjimečných případech například pecky zlihovaly. The boiler has a capacity of 732 kilowatts. The heat is distributed in the village through a heating network. V každém domě, kde je obecní teplovod napojený, přichází teplá voda v teplo, o teplotě asi 80 stupňů, prochází tím dobře zaizolovaným výměníkem a vrací se zpátky vychlazená zhruba o 20 stupňů, aby se dostala zpátky do rozvodu a na kotelně zase dohřála na potřebnou teplotu. But there are more options to use bioenergy for heat production. Increasingly, biomass heating plants are built that also produce electricity. We call this co-generation or combined heat and power. The company TTS in Trebich operates a variety of boilers that produce both heat and electricity. The main fuel used is biomass. Samotná biomasa se zde začala spalovat v roce 2002. Od této doby narůstá počet jednotlivých zařízení, které spalují biomasu. Jenom pro příklad uvedu, v roce 2002 byla produkce tepla ze zemního plynu vlastně v, v úrovni 90 V roce 2007 jsme dokázali díky biomasové technologii stáhnout vlastně výrobu teplné energie zemního plynu na pouhých 20 To znamená, že výroba teplné energie z biomasy zde má prvotřídní význam. Myšlenka výroby elektřiny z biomasy zde se započala v roce 2004, když jsme vůbec zahájili celý tento projekt. Ten projekt trval zhruba rok do doby, než bylo zařízení zrealizováno. My jsme jako nej, nejvýhodnější způsob výroby elektřiny vybrali ORC systém. V České republice je to poměrně novinka a nyní jsou pouze dvě instalace v České republice. Most biomass CHP plants use a turbine for power production. A boiler produces steam, which is expanded through a turbine. After expansion, the steam is still hot enough to be used for heating purposes. The CHP installation at TTS also uses a turbine, but instead of water, uses an organic fluid as working medium. We call this an organic Rankine cycle. Výroba elektrické energie z biomasy zde probíhá pomocí ORC technologie. Jako primární okruh je zvolen termoolejový kotel, který je zásoben dřevní biomasou. Tento silikonový olej se vypařuje při 275 stupních a páry tohoto oleje nám roztáčejí lopatková kola turbíny. So the technology is there. It's efficient, convenient and reliable. But what about the biomass? It takes enormous amounts of biomass to make a considerable contribution to our energy production. V první řadě je to už dnes podstatně využívaná lesní biomasa, ať už v podobě palivového dřeva. To využívají domácnosti. Podle statistik je to okolo 45 joulů ročně, což je poměrně velké množství. O něco méně se využívá průmyslově, ať už pro spoluspalování v elektrárnách, v teplárnách nebo ve formě celulózových výluhů a dalších druhů dendromasy. A pak je to samozřejmě zbytková biomasa, se kterou počítáme zejména pro výrobu bioplynu. At present, nearly 6 million tons of biomass are used annually for energy production in the Czech Republic. The most important source is wood. 
small biomass users can generally rely on the biomass that is produced regionally. Larger producers often need to buy part of the biomass from outside the region. No, v regionu by byl dostatek biomasy, ale protože ještě nejsou vlastně zpracovatelské firmy, které by štěpkovali lesní štěpku. Ono to štěpkování je poměrně drahý, protože tam je drahá pracovní síla a vyjde to dráž než ta štěpka, která se vyrábí z odpadového dřeva. Proto zhruba 30 té biomasy dovážíme z okolí do 20 km, ale ostatní dovážíme zdá se z celé Moravy, ale převážně to ze střední Moravy. Beside wood fuels from logging operations and wood processing, there are other sources of biomass that can be used for heating. In the village of Liiva on Muhu Island in Estonia, a boiler is fueled with wood from landscape maintenance. Liiva central kütte system ehitati 1976. aastal ja töötas siis 20 aastat kivisööl. 1996 Katlemaja rekonstrueeti maailmanpanga lainuasemel. Tolased muu vallavõimud otsustasid üle minna hakkpuidu kasutamisele. The biomass boiler has a capacity of 500 kilowatts. It feeds heat into a microgrid, supplying a few large municipal buildings and some smaller households. Most of the biomass is produced by the public utilities department of the municipality. Oleme nüüd Akkinist protsessi juures. Siin on hetkel käsil ühe külade puhastamine, ärte puhastamine vasast ja vähepärtuslikust puidust. Antud teeärd oleme teinud juba 12 aasta jooksul teeme kolmandat korda, nii et sisuliselt iga 4-5 aastat ajand annab võsa uut saaki ka meie tingimustes. But naturally growing woody biomass is not the only possible source of biomass fuel. Biomass for energy purposes can also be purposely grown, for instance, on fallow lands. There is much attention for such energy crops in the Czech Republic. Tak naše firma tady zkouší na těchto plochách dřeviny biomasu pro bystřickou biomasovou kotelnu. Děláme to pro město Bystřice nad Perštejnem a zkouší se tady druhý Topol, Populus a Varba Salix. Prozatím jsou to plochy pouze pokusné, to znamená řádově hektary, nikoli v desítky nebo stovky hektarů. Máme tady celkem 20 hektarů ploch topolů a vrb různého stáří založení. So far energy crops are a relatively expensive source of biomass for energy production, but future developments on the energy market may change this. Besides wood, there are other types of biomass that can be used for energy production. Across Europe, heating companies have started using straw as fuel. Myšlenka spalování slámy zde vznikla už v roce 2004. Nicméně samotná realizace slámového slámové technologie nastala až v roce 2006. The main reason for TTS to start using straw was to diversify their fuel supply, and it's not without success. My jsme tento první kotel, co je na této teplárně s výkonem 5 MW, spustili v únoru v tomto roce. A v současné době je na této teplárně v provozu pouze jeden kus tohoto kotle. Na opačné straně Třebíče se nachází teplárna Jich, kde v současné době v provozu rovněž jeden 5 MW kotel na slámu a instalujeme zde druhý 5 MW kotel. Co se týká spalování slámy, technologie je velice složitá. Je tam především způsob provedení vlastně zaskladnění slámy do hubice kotle. My zde vlastně používáme stříhací mechanismus, to znamená, že spolujeme, dá se říct, třetiny hranatých balíků, které jsou natlačeny pomocí hydraulických agregátů do hubice kotle. So far we've been looking at the direct combustion of biomass to produce heat. But there are other possibilities. Máme tady 
provozujeme zemědělskou praxi, která čítá 600 prasnic a obhospodařujeme k dnešnímu dní 860 hektarů. Jedna z dalších, dalších činností je teda z části produkcí vína. Máme 16 hektarů vinic a k letošním roku jsme se rozhodli realizovat bioplynovou stanici v našem areálu. Biogas is a combustible gas that is produced when wet biomass is decomposed by methane producing bacteria. The process is called anaerobic digestion and it occurs naturally when there is no oxygen available. Common applications are sludge stabilization, manure digestion and wastewater treatment. At the company Horek Energo in Czech, this process is used for the digestion of animal manure. The manure is digested in an anaerobic reactor where the conditions for biogas production are kept optimal. Also, other types of biomass are added, which increases the biogas yield. Tak pro tuto bioplynovou stanici jsme uvažovali hlavním palivem a nebo hlavní surovinou kukuřičnou siláž, jo, kterou teda cíleně pěstujeme na našich pozemcích. A dalším, další surovinou bude, bude vepřová kejda, jo, což je hnojivo, které se využívalo na pole a teď teda bude víceméně využíváno pro produkci bioplynu v bioplynové stanici. The produced biogas is used to make electricity and heat. Přesně tak, víceméně jedna z prvních myšlenek, když, jsme, když se začal uvažovat o realizaci bioplynové stanice, mě vedla při sušení kukuřice, protože náročnost sušení kukuřice bere sebou velké množství spotřeby zemního plynu. A bioplynová stanice nám víceméně dává možnost velkého množství odpadového tepla, které se dá využít právě pro dosoušení a sušení kukuřice. Takže to byl víceméně, dalo by se říct, obrazně jeden z prvních takových půdů, kdy jsme začali vážně uvažovat o realizaci bioplynové stanice. So, large amounts of biomass are available in forests, from the agricultural sector and from wood industry. The biomass can be used in boilers supplying heat or CHP. But how to get the biomass to the boiler house? Biomasu samozřejmě dovážíme. Co se týká dřevní biomasy, tu dovážíme z okruhu až 70 km. Jednak pracujeme s naším technologickým úzlem v tomto okruhu a svážíme si biomasu zde na kotelnu. A další polovinu potřebované produkce kupujeme od různých společností, především dřevovýroben a podobně a ta biomasa je sem rovněž svážená. Co se týká slámy, slámu, veškerou slámu kupujeme od různých zemědělců v okolí. Ten okruh, dá se říct, je opět 70 až 80 km. A characteristic common to all raw biomass is its bulkiness. Compared to oil, we need three times the weight in fresh wood chips for the same amount of energy. And due to its low bulk density, we would need 10 times as much volume to store them. Furthermore, the availability of biomass may not necessarily coincide with its demand for energy production. Residues from forests and agriculture are not produced all year round, so if we want to use them continuously, some form of storage is required. Antud, antud Oidla mahutab siin kuskil 50 kuubmetrit kütust, nii et igapäevaselt ei peame kütust metsas siia tooma. Meil on olemas ka suur 1500 kuubmetrit mahutab nii öelda vahe ladu, kuhu saame ettevarudamale hakke. From the point of logistics, pellets are a particularly convenient biomass fuel. Pellets are small, dry particles that are produced by compressing dry biomass like sawdust. Due to their easy handling, wood pellets are popular for use in smaller heating systems. All in all, the local logistics are often more demanding for biomass feedstock than for fossil fuels.
Transportation and storage often make up a large share of the cost of biomass fuel delivered to a heating plant, and their efficient organization can be complex. For an efficient logistical chain, the right equipment and the right people must be at the right place at the right time. The costs of biomass supply can increase rapidly when equipment is standing idle. For example, when a wood chipper has to wait for a transport vehicle or when a transport vehicle has to wait while another vehicle is being loaded. An example of a company making an effort to optimize the logistics of biomass supply is the Austrian company Naverme. This company has established a dozen or so local biomass district heating plants. For each plant, the challenge is to organize wood fuel supply in the most efficient manner. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Logistikketten, aber eine davon ist, die ich jetzt beschreiben werde, ist, dass man manuell, sprich mit Motorsäge, einfach Bäume umschneidet. Schnittware, Schnittholz vorher entfernt und das Restholz dann einsammelt und auf einen Haufen transportiert und dann eben zerhackt. Andere Wege sind vollmechanisiert, wo eben Vorwader mit direkt in den Wald fahren, Bäume voll maschinell schlägern und dann eben wieder das Restholz zu Hackgut verarbeitet wird. So bioenergy can contribute to the reduction of the environmental problems related to our energy consumption. How does this work? One of the most important environmental problems of our time is climate change caused by the increased greenhouse effect. We know now that climate change is a direct result of our actions, particularly our energy consumption. The greenhouse effect works as follows. The Earth is surrounded by a layer of air, the atmosphere. Sunlight penetrates the atmosphere and reaches the Earth. The Earth's surface in turn radiates heat, but a part of this is absorbed in the atmosphere. This is called the greenhouse effect. When these processes are in balance, the average temperature on Earth remains stable. However, through the emission of additional greenhouse gases, for example carbon dioxide, the greenhouse effect increases, which causes a gradual rise in temperature. Spalováním biomasy jakožto obnovitelného zdroje energie dochází ke snižování produkce skleníkových plynů a zároveň dochází k využívání odpadní biomasy ze dřevozpracujícího a zemědělského sektoru. But why does bioenergy not contribute to the greenhouse effect? This works as follows. Trees and plants grow by converting CO2, carbon dioxide, and water into biomass. The CO2 is taken from the atmosphere. The energy for the conversion is supplied by the sun. The biomass may be combusted to produce energy, for example in a heating plant. During combustion, CO2 is formed. However, this amount of CO2 equals the amount that was absorbed while the plant was growing. Overall, there is no net increase in CO2 concentration in the atmosphere. We call this the short carbon cycle. Přínosy jsou okamžité ve zlepšení stavu životního prostředí, že většinou dožité kotle na tuhá paliva byly vyměněny novými moderními kotly spalující biomasu v jakékoliv formě. Od peletek po brikety až kusová polena a štěpku. Těší nás, že jsme uspořili byť maličko, ale přeci jenom oxidu uhličitého, které, který se nedostane do naší zemské atmosféry. Burning coal contributes heavily to the greenhouse effect, and biomass doesn't. But there are more environmental advantages when switching from coal to biomass. Coal combustion also results in sulfur dioxide emissions, which in turn leads to acid rain. Sulfur dioxide can also affect the respiratory system and irritate our eyes. A further reason for gradually phasing out the household use of coal in the Czech Republic is for security of supply considerations. Ta těžba bude končit mezi rokem 2040-2050 a jsou zároveň i uvolené ekologické limity těžby uhlí, co se týká lomu československé armády. 
Mostecké uhelné společnosti, která převážně dodává tříděné uhlí do domácnosti a teplárenství. V domácnosti využívá uhlí půl milionu domácností a počítáme, že jedna třetina těch domácností přejde na spalování zemního plynu a dvě třetiny by přeměly přejít na spalování biomasy. Our dependency on fossil fuels has other disadvantages than just environmental. Production of fossil fuels like oil and gas is increasingly concentrated in just a few countries. Recent political instability and production disturbances in oil producing countries and disputes over natural gas prices have made it painfully clear that our dependency on fossil fuels makes us vulnerable. Biomass, on the other hand, can be grown in many places. A large part of the biomass that we need can be obtained from our own country. Using biomass thus increases energy security at a national level, but also of Europe as a whole. The main point in using bios, biomass, especially for heating purposes, that is that we try to use the biomass locally. This means the priority should be to produce the biomass in a specific region and to use the biomass of this region in this region for the heating purposes. And doing, following this concept, you also reach a very high percentage of security of supply because you have just the biomass from your region for your energy needs. Even if local or regional availability is limited, biomass can be imported from countries with a more abundant biomass supply. A dominant position like that established by OPEC countries would not work with biomass. Using bioenergy has further advantages. The production and trade of biomass can be attractive economic activities, especially in rural areas. Instead of spending billions on fossil fuel imports, we can strengthen our own economy by making better use of our rural resources. Samozřejmě při těchto projektech vznikají pracovní příležitosti a vlastně prostředky vložené do vytápění zůstávají v regionu, takže se dá říct, že má pozitivní dopad na zaměstnanost a tvorbu finančních zdrojů zejména na vesnicích. Tak přínosy je to hlavně tím, že dá se říct za palivo platíme v regionu, když ne v regionu, tak aspoň v nejbližším okolí, to znamená v České republice, tudíž nevyvážíme peníze někam pryč. Ono se to v těch lokalitách, kde se biomasa více využívá, už začalo projevovat právě na tom, že, že ty investice vlastně zůstávají například u bioplynových stanic nebo u těch výroben pelet, zůstávají v regionu. The described advantages explain why bioenergy is so important to the energy policy of the Czech Republic and the EU. The Czech Republic has set ambitious targets with respect to the use of renewable energy. In 2010, 8% of all electricity supply should be from renewable sources, up from 4.9% in 2006. The two main financial incentives in use are feed-in tariffs and a system of green bonuses. Under these schemes, a premium is paid for every kilowatt hour of renewable electricity supplied to the grid. In addition, soft loans and or subsidies are available from the Eco Energy Programme and the MZP Programme. More specific support for biomass for energy is under preparation within the context of the action plan for biomass in the Czech Republic. Tak Česká republika má státní energetickou koncepci, která řeší vlastně užívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie a částečně i tepla. A my jsme se vlastně zavázali jako republika indikativně, že do roku 2010 budeme vyrábět 8 z hrubé spotřeby domácí spotřeby elektrické energie. In January 2008, 
the European Commission proposed a new directive that sets an ambitious target for the combined contribution from biofuels, renewable electricity and renewable heating and cooling. The target for the EU as a whole is 20% in 2020. For the Czech Republic, the target for 2020 is set at 13%. What's important for heating and cooling is that it now includes this sector in the overall target. So before we had a target for electricity and for biofuels, but not for heating and cooling. Now heating and cooling is included, and that will give a strong incentive to member states to, to make many efforts to boost the growth in this sector. EU directives are binding for all EU member states, so they are very important for national policy and thus for the development of renewable energy. We saw that these directives from the European Commission have a very big impact on the development of a market. And therefore we see it as a very important step forward that in this new directive now, the heating sector is part of the directive and we expect a very strong push for renewable heating in the next years. We've seen that bioheat is environmentally friendly, that there are many different types of suitable biomass feedstock and that the conversion technology is well developed. But how does bioheat compare financially to other energy sources? Prices of energy have been increasing over the past years and we don't want to increase the cost of our heat supply further. The economics of bioenergy projects are very case specific. Investment costs depend heavily on the chosen technology. Biomass can be available for free or may have to be bought from third parties. Besides, conventional fossil fuels may be low priced, for example where they are produced locally. Bohužel v poslední době spíše vytlačuje zemní plyn, protože uhlí je pořád ještě levnější, přestože ho ekologická daňová reforma zdražuje, takže doufejme, že ta biomasa se stane využívanějším zdrojem. Still, biomass is often preferred to coal because of the large environmental benefits. And biomass heating results in much more stable heat prices in comparison to natural gas. Chebič patří k jedním z městům s nejnižší cenou teplné energie za jednotku, což je gigajoul. Je to dáno především díky spalování biomasy, která je zde v hojné míře. My zde vlastně vyrábíme až 70 tepla z biomasy a díky tomu obyvatelstvo má zaručenou nižší cenu teplné energie v porovnání se zemním plynem. Bioenergy systems should be used to their fullest capacity for a large part of the year. The more biomass is used, the more fossil fuel saved, and thus the higher the fuel cost savings. Největším potenciálem je, že dokážeme regulovat a usměrňovat cenu cenu teplné energie, která vlastně se pořád drží v mezích, jakou občané snesou. Realizace bioplynové stanice nám umožňuje, anebo zatím naše studie, které jsme teda připravovali, je pravda, že jsme na tomto projektu dělali bezmála dva roky, tak nás vedou k tomu, že je tam určitá fixní, anebo dalo by se říct, až stabilizace ceny za vyrobenou kilowatu. Tak pro nás v hostětině kotelna znamená to, že si obec rozhoduje o tom, kam jdou peníze za vytápění od občanů. Compared with fossil fuel systems, bioenergy systems have typically higher initial investment costs, but much lower operational costs. Although there are many commercial biomass heating systems on the market, a lot of effort is put in developing new technologies and applications. Universities and industries are constantly looking for processes that are more energy efficient, more cost effective or providing new forms of energy or fuels. We're going to need all possible technologies in heating, cooling, electricity or biofuels to reach the 20% target. What we've done is to say that member states can both do, they can do two things. They can invest in different technologies now to help 
bring down costs to increase production capacity and generate economies of scale for the range of different technologies which are not yet competitive. And they can also, in some circumstances, wait a bit until the research and development has been undertaken to bring those technology costs down. So as time goes by, new technologies will become cheaper and come on stream, and we can rely on those in later years to help us reach the targets. One of the technologies under development is biomass gasification. In a gasifier, biomass reacts with a limited amount of oxygen. Instead of burning completely, the biomass is transformed into a combustible gas which, after cleaning, can be used for energy generation, for example, in a gas engine or gas turbine. The result of very successful biomass gasifier development work is found in Güssing, a town in the Austrian province of Burgenland. Die Vergasung Güssing ist eine neue Technologie. Das Holz wird hier nicht verbrannt, sondern in einem Wirbelschichtverfahren vergast. Dieses Gas wird dann gekühlt, gereinigt und das gereinigte Gas dann in einem Gasmotor zu Strom und Wärme umgesetzt. Gasification has several advantages over other bioenergy technologies, but the one standing out most is its high energy efficiency in comparison to conventional steam cycle CHP technology, especially on smaller scales. Das Biomassekraftwerk erzeugt ca. 2 Megawatt Strom und ungefähr 4,5 bis 5,5 Megawatt Wärme in verschiedenen Temperaturniveaus. Und wir sind in der Lage, diese Temperaturniveaus auszukoppeln, es in das Fernwärmenetz Güssing einzuspeisen. Und das nicht nur im Winter, wir haben auch die Möglichkeit, über den Sommer hinweg die gesamte Wärme einzusetzen. Wir verwenden diese Wärme zum Trocknen von Holz, für Prozesswärme der Betriebe und auch zum Kühlen von Gebäuden mit einer speziellen Technologie. Although the Güssing plant is seen as the world's most successful gasifier, many hurdles had to be taken before the installation functioned as it does today. Das Vergasungssystem hat von Anfang an sehr gut funktioniert, aber Nebenaggregate wie Kühler, Wärmetauscher und so haben uns vor sehr große Schwierigkeiten gesetzt. Aber es ist dann doch gelungen, mit Hilfe der Forschung, mit Hilfe unserer Leute hier einiges zu adaptieren. Und seit dem Jahr 2004 läuft das Kraftwerk ausgezeichnet. Wir reden hier von ca. 7500 Betriebsstunden pro Jahr und das ist schon sehr, sehr gut. Apart from being a technical success story, the Güssing gasifier is also a prime showcase of how science and industry can cooperate successfully. Das Vergasungsprojekt Güssing ist deshalb so erfolgreich, weil es erstmals gelungen ist, hier die Wissenschaft, den Anlagenbetreiber und die Industrie ins Boot zu holen. Wir arbeiten in einem Dreieck zusammen, das Güssinger Triangle, wie wir es immer nennen. Und so können wir die ganzen Synergien nutzen, die aus der Forschung herauskommen, das Know-how des Anlagenbetreibers hineinbringen und die Industrie kann dann dieses Produkt adaptieren und vermarkten. Another relatively new application of bioenergy is cooling. With absorption cooling technology, residual heat can be turned into cooling. Heating and cooling systems combine perfectly. When in summer there is little demand for heat, it can be turned into cooling. One of the first biomass plants combining cogeneration with cooling is installed at the Fischer Ski Factory in Riedemin-Kreis, Austria. The company decided to switch to biomass for its energy supply in the year 2000. Es hat zwei ganz große Kriterien gegeben. Das erste war, wir haben eine überaltete Ölkesselanlage gehabt, die aus dem Jahre 1972 bestanden ist. Diese Anlage durch das neue Kesselgesetz und Dampfkesselverordnung konnten wir die Emissionswerte nicht mehr erreichen und wir, wir hätten in diese Anlagen investieren müssen. Und der zweite Aspekt war natürlich, wir sind Erzeuger von Freizeitartikeln, also Ski und Tennis. Und unsere Firmenphilosophie ist natürlich auch, wir haben natürlich auch einen Umweltgedanken und der war mitentscheidend, dass wir uns für die Biomasse entschieden haben. The core of the tri-generation plant is an 8-megawatt boiler plant. 
The boiler produces steam that drives a 600 kilowatt generator and supplies process steam to the factory. Furthermore, the plant produces 600 kilowatts of cooling, which is used in the ski factory for cooling presses. Uh, es, fun es funktioniert so über eine Absorberanlage, also genauso wie im Prinzip wie bei einem Kühlschrank, uh, wird auch über, über das Heißwasser, also über diese Wärme, uh, diese produzierte Wärme, die die Biomasse abgibt, uh, im umgekehrten Kreis Kühler, uh, Kühlung produziert, wobei wir unsere Kühlung benötigen für uh, unsere ganzen Skipressen, für die Produktion, weil ja zuerst die ganzen Anlagen, die ganzen Modelle über eine gewisse Temperatur aufgeheizt werden müssen und nach einem Zyklus wieder abgekühlt werden müssen. The Tri Generation Plant at the Fisher Ski Factory was a very innovative project and it received the prestigious Energy Globe Award in 2001. But more important to the company is making a contribution to fight climate change. Das ist klar, also für uns ist das natürlich wichtig. Man hat im letzten Winter war ja das große Szenario, da hat man nur von Klima- und Erderwärmung gesprochen, weil eben der Schnee auch ausgeblieben ist. Heuer ist es Gott sei Dank nicht so. Und es war natürlich letztes Jahr für die gesamte Skiindustrie, aber auch für den ganzen Wintersport nicht so gut, wenn kein Schnee ist. Und für uns ist das natürlich wichtig. And newly developed technologies are also finding their way to the Czech Republic. For example, at the biogas plant of Horak Energo in Czech, they are considering installation of a cooling system in addition to the heat and power system already installed. To znamená, že v letních měsících teplo použijem, zrekuperujem na chlad a budeme v systému chladit vodu, kterou následně vlastně budeme předávat a budeme vlastně ochlazovat stajové prostory. So why is it that bioenergy plants may be financially viable, but can still be difficult to finance? Uh, bioenergy plants, like, like all renewable uh, energy plants or other uh, investments, uh, are, are financed with a mix of equity and, uh, and loans. And in some cases, uh, grants can be provided and, uh, for early uh, technologies or new projects also uh, uh, quite some subsidies. Tak co se, co se týká dotačních programů, tak v minulosti už probíhaly dotační programy ze státního fondu životního prostředí. Byly to, byly to státní programy, které podporovaly výrobu tepla, elektrické energie z biomasy a z ostatních obnovitelných zdrojů. Tak státní fond slouží zejména jako poskytovatel dotací. Jeho současná role je jako zprostředkující subjekt pro operační program životní prostředí, který bude probíhat v letech 2007 až 2013. Celkové náklady, jak jsem říkal, i na ty rozvody byly ve výši 142 milionů. Město muselo uhradit okamžitě 22 milionů. Dotace byla 73 milionů a půjčka byla 47 milionů a bylo to z fondu životního prostředí. V té době, kdy jsme kotelnu připravovali, tak jsme víceméně náhodou nebo shodou okolností potkali lidi z holandského BTG, se kterými se nám podařilo získat peníze z jejich ministerstva zahraničního obchodu s prostřednictvím agentury Center. A to byl začátek, o kterého jsme se odrazili a podařilo se nám k tomu vlastně doložit zdroje z našich národních agentur, v tomto případě Česká energetická agentura i státní fond životního prostředí přispěly na naší akci. Tak obecně jsou dané nějaké podmínky na takzvanou adicionalitu. Tuším, kde minimálně 10 by se měl podílet žadatel. Dále je samozřejmě omezení v operačním programu na investiční náklady, na minimální investiční náklady na projekt, tak v případě obnovitelných zdrojů je to půl milionu. Maximální hranice na projekt zatím není, pouze jsou projekty, které co jsou nad 25 milionů eur, tak musí být předkládány i Evropské komisi. Spolu s příspěvkem od občanů a s penězmi z obecního rozpočtu se nám podařilo vlastně už v době výstavby mít veškeré zdroje na financování celé, celé stavby. Commercial projects very often also require bank loans. 
but getting a bank loan for a bioenergy project is not always very easy. Well, uh, banks can be a bit uh, resistant to provide loans uh, when they cannot judge the risks or the, the risk associated with uh, biomass feedstock prices and volumes and also the, uh, the technology involved. And this is often the case uh, in the countries where there's not so much experience with bioenergy uh, projects yet. Um, but once there's more relevant experience in a, in a particular country, the banks are usually more eager to provide uh, the necessary loans. An additional issue is the size of the projects. Banks need to recover the resources they spend on reviewing loan requests. As the effort is practically the same for small or large projects, banks naturally prefer larger projects. And especially biomass heating projects are relatively small. The different issues surrounding the financing of bioenergy projects call for new financing mechanisms. For instance, the establishment of a specialized investment facility. Yeah, we are in the process of uh, establishing such a, a bioenergy investment fund. Um, and we will be able uh, uh, to, to provide uh, the equity needed to, uh, um, to, to raise the interest of banks in providing loans and this uh, leverage uh, maximally. And uh, this uh, fund will be especially uh, focused on small to medium scale projects which will be bundled and then uh, structurized to make them uh, attractive for the banks. So we expect our energy use to continue to grow for all uses including heating and cooling. But rather than relying ever more on imported fossil fuels, we can make use of energy sources that are locally available, that do not harm the environment, that help strengthen our economy and that decrease our energy dependency. And we can start using them today. Cílem společnosti TTS je uh, postupné snižování uh, produkce výroby tepelné energie ze zemního plynu. Uh, je to dáno především uh, díky instalací biomasových technologií. Uh, čili myšlenka je skončit s vytápěním ze zemního plynu v okruhu zhruba 10 let. The feedstock and technology are available. The advantages are obvious and the policies are in place. In short, the potential is enormous. Často se říká, že je potřeba peněz k tomu, aby se něco podařilo udělat, ale eh, mně se zdá, že hodně důležití jsou lidé, protože když někdo chce, tak jako věc dokáže, protože možnosti tu jsou. But for bioenergy to develop further and for its contribution to increase, what it also takes are committed individuals technology developers, project champions, investors, banks, end users, visionaries and practical persons that are going to make it happen. Maybe you will be one of them